Goeiemorgen allemaal. Baie welkom by hierdie eredienst. Het is lekker om julle te kan sien. Het was lekker om nou saam te kan sing ook weer. En welkom aan allemaal wat levendig inskakel. En ook die inwoners van Huis Louisa Meiburg wat inskakel. En allemaal wat ook later na die eredienst gaan kyk. Ek wil ook soma aan julle sê, baie welkom. So het is lekker dat mense op verskillende maniere deel kan wees. Maar het is lekker as mense ook saamkom, as mense mekaar weer sien, as mense mekaar weer kan groet. So ek wil vraag somme draai na mekaar toe, groet mekaar, sê vir mekaar welkom. Ons is broers en sisters in Christus. En dan ook gee ons kruisies uit, my sikkel soms om hulle uit te haal. Maar ons gee kruisies uit vir besoekers. So steek asjeblief jou hand op as jy een besoeker is, of as jy die eerste keer hier is in een baie lang tyd, en jy voel dat ek soos een besoeker weer, dan wil ek vir jou graag een kruisie gee. Ek gaan vir jou ook een gee so, welkom. Dat sê baie welkom. Ek het die, hier soos nog, hoeveel is jylle vier? Dat sê, hier soos vier. Baie welkom. Sê jy, wees jy vir hulle ook uit die handie. Die mense word uitgewees om my. Maar ons doen het om te sê welkom, ons doen het nie om snaaks te wees. Nou boe, ek weet nie, ek het nie een hand daar gesien nie. Maar welkom. Is daar iemand? Nee. Ok. Ok. Ja, om Erik, hy was al hier so, maar baie welkom om Erik. Hy staan in vir Siska. Hy sê, hy kan nie lekker sien van daar af en hy draai, maar het is seker nie so makkelijk heel tyd om nie, maar baie welkom om. Het is lekker vir ons ook dat oom hier is en dat oom vir ons speel vir ochend. Dan is het ook, dit is lekker, die stomers het gewend, so ek is ook baie dankbaar daarvoor. Die bille het daarom ook gewend, so geluk aan al die bille ondersteuners ook. Ek sien uit vir die spanne om hierna toe te kom, ek dink dit gaan vir die oorseese spanne moeilik wees. Dan kan ons weer bykie punte opmaak. Maar ja, het is lekker om hier te kan wees vandag. Ek wil met julle deel dat... Ons as kerkraad het nou so twee keer by mekaar gekom. Die eerste keer was die 13e november verlede jaar op een saterdag. En dit is altyd vir my een goeie teken as mense daarom bereid is om hulle saterdag ook, saterdag ochend ook so op te offer vir die kerk en om te onderskui. So ons is bezig met die onderskuidingsproces. So dit was die eerste sessie en gister het ons na die tweede sessie gehad, en dit is nie, betek keer as mense dit hoor, dan denk hulle, o, jyne, hier kom net verandering, maar dit is nie wat ons wil doen nie, ons wil nie net verander om te verander nie, maar ons moet gedierig luister na, wat sê die Heere vir ons, wat sê die woord, kom ons luister ook na mekaar, dit is een belangrike rol wat die kerkraad ook het, en dit is deel van ons gereformeerde traditie om voordierend te hervorm, Ons kan nie sê, ons doen het so en ons doen het nou maar net altyd so nie. Ons wil voordierend gehoorzaam wees en luister, wat sê die Heere, wat sê die Gees. So ons het maar net begin om te kyk, waar is ons nou as een gemeente? Ons het na verskillende facette gekyk en gekyk, waar is ons nou? Maar ons wil ook graag in pas kom met die levende God. Ons wil gehoorzaam wees en en ons wil roeping gefokus wees, ons weet die Heere roep ons, en ons as een gemeente het in hierdie stad ook een unieke bijdra om te lever, so ons wil graag dit beter verstaan. En as deel van hierdie proces, het ons, het ek een luisterspan saamgestel, en dit bestaan uit acht lidmate, en hulle gaan elkeen na vier van julle toekom, vier lidmate, So, moet nie skrik as iemand sê, hulle wil een paar vraag vir jou vraag nie. Ek lig julle in daarvan. Maar neem asjeblief gerust deel en ons as kerkrok gaan dan weer die verslag kry. Dit bly anoniem, maar dit help ons in hierdie onderscheiding 
wat ons moet doen. So, ek wil jullie maar net inlig. Maar soos die proces ook aangaan, sal ons vir julle inlig en terugvoering gee. Um, dit is belangrijk dat julle ook deel moet wees van die proces. En dan was daar een versoek ook dat, dat ons sal bid vir Aletta Kap, sy gaan vir een voetoperatie. Um, en daar is ook ander mense wat, wat gebedsversoek het, om André Sterk ook aan by die huis, het gaan beter met hom. Ja, hier is oom, oom, oom is hier so, ek het eerst gesien nie, maar het gaan beter, die oom is hier, so ons is dankbaar, en, en dan sal ook een paar ander mense ook, Charlene Smit ook, wat um, ook siek is, bid vir haar ook, maar kyk in die afkondigings, daar is een hele paar gebedsversoeke, en ons, ons vraag ook, bid vir die kerkraad, bid vir ons gemeente, vir die vir jeugse geloofsvorming, dit is ook baie belangrijk, en, en ook, ja, allemaal wat siek is, allemaal wat zwaar kry, wat eenzaam is, bid vir hulle asjeblief, en ook vir reen, um, ons het dit ook so nodig, en dan is ons bezaar, vijf, die vijfde maart, so woon dit asjeblief, uh, by ons wil graag, saamkom, as gelovig is, en dis een geleentheid, Ons, ons kan het weer veilig doen, buiten, of ons kan het veilig doen, buiten, so, so kom een geris, en, en daar gaan ook een pret stap wees, dis hier reesies nie, dis net lekker, om lekker te stap, en dis so drie kilometer, so hier om die kerk, om die, om Louisa Meiberg, en daar is inskrywingsvorms in die voorportaal, maar jy kan ook my kontak, as jy een wil hee, of by die kerk kan toe, kan jy ook kry. Um, so skryf geris in, uh, jy gaan met die eerste, of die 100, eerste 100 mense, wat laat maar kry een medalje, en een prijs ook. So, woon dit geris by, dit, dit gaan een baie lekker dag wees. En, uh, ja, dan, dan wil ek ook net jylle weer herinner en uitnooi, dat elke week gaan een paar van ons MTR smit toe, na die kinderhuis, na hy sieve toe. Ons huis, focus op hy 7 en daar so help van die mense hulle met um, huiswerk so dankie vir allemaal wat dit doen om te lees en dan een paar van ons doen ook een geestelike boodskap gesels bykie oor geloof en dan die laaste uh, half uur of daar rond uh, kan mys bykie speel met die kinders um, en dis lekker as my sien nog mense raak betrokke maar mys kan ook in die week gaan jy hoef nie net donder daar nie, mens kan net sê, het is in kwart voor vier, in kwart voor vijf, op een ander dag, kan mens gaan, en dan sê jy net daar, ek kom na hy sieve toe, so asjeblief, dit, dit maak rarig een groot verskil, in die kinderse levens ook. As toetredingslied, gaan ons die lied sing, soos een wildspok, ons sing vers 1, en ons sing het sit en saam, as hy daar sê nou, um, as, as jy behoefte het dat, dat ek of, of een ouderling of een diaken of so enig iemand jou moet kom besoek, laat weet my, want, of as jy gebed nodig het of, of so, want 
Mens weet nie altyd waar dier gaan mense nie, en, ek, en partij het dit ook nodig, en dit vat, mens kom nie dadelijk by allemaal uit nie, so voel erg, um, geëe die vrijmoedigheid om te sê, ek het dit nodig, kom besoek my, um, en, en ons sal beslis een plan maak, ek, ek wil net dit ook uitleg. Um, en die Christus kers het ek aangesteek, dit is maar net vir ons een symbool, dat God ook hier teenwoordig is, God is nie net hier teenwoordig nie, God is in die wereld teenwoordig, elke dag waar ons gaan, maar ons is nie altyd bewust daarvan nie, en hier is nou geleentheid vir ons, om net bewust te raak daarvan, te midde van hierdie besige, gejaagde levens, dat ons baie keer het, kan ons nou weer bewus raak daarvan, dat God hier teenwoordig is, kom ons raak bewus daarvan, Ons is soms baie bekommerd, want ons kyk weg van die Heere af. Ons vergeet van die Heere. Raak bewis, dat God nou hier, by jou teenwoordig is. As jy so tot rust kom in Godse teenwoordigheid, wil ek ook vraag, dink terug aan die week wat voorbij is, en dink wat er mens het oor jou pad gekom, en hoe kon jy hulle dalk gedien het, dalk was het iets kleins, of dalk was het iets groots, dink net vir een paar oomlikke ook aan dit. Heere ons God, dankie dat ons hier in die teenwoordigheid kan wees, dankie dat ons te midde van een bezige gejaagde lewe by die ris en vrede en hoop kan kom kry. As ook vreugde. Heere, kom gee dit vir ons vir ochend, ons bid al voor, so dat ons weer rechtig voluit vir die kan gaan lewe as die kinders. Heere, dankie dat die rechtig Lief is vir ons en rechtig daar is vir ons en ons raak sien. Ons sit, partij van ons sit ook hier met moeilike emoties en een moeilike fase, Heere, maar ons kan weet, jy sien dit raak. Jy weet alles wat met ons aangaan. Jy ken ons ten volle, dier en dier. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Liewe gemeente, genade en vrede vir jylle, van God ons Vader en die Heere Jesus Christus, dier die werking van die Heilige Gees. Amen. En ons gaan die Heere nou loof met twee liedere, ons gaan het staande sing, die eerste lied is Ek weet verseker, En ons sing vers 1 tot 2 saam. En die tweede lied is, die goedheid hier kan ons nie peil nie. Daar gaan net tussen in een inleiding wees, wat gespeel gaan word, voor ons aangaan met die tweede lied. So, ek wil julle net bewus maak van dit. Kom ons staan en, en loof die Heere. Ek Thank you. 
gaan nou staan en ons geloof saam belei, so staan asjeblief op, en belei ons ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. En ek kan maar sê. Kom ons bid saam, voor ek vir ons vir oogendse gedeelte gaan lees. Heere, dankie dat ons ook na die woord kan luister, dat ons weer kan hoor wat die vir ons wil sê. Help ons om dit te hoor, Heere. Daar is klomp stemme 
Dat is klomp dinge wat ons maar soms aftraai paaikies kan het loop, Heere. Maar ons wil op die pad loop wat u vir ons aanwijs. Ons wil op die rechte pad leef. Heere, ons wil leef tot eer en verheerliking van u. Ons wil Jesus' voorbeeld gaan uitleef. So kom werk met ons dier die gees, kom vorm ons en kom maak ons soos jy wil hee ons moet wees. Ons is maar soos klei heren en as vraag vorm ons. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons, ons is bezig um, met een vier weke reeks en dit is nou week 2 en ons focus op van die mekaar tekste in die bybel. Um, en, en ons focus vandag op die thema dat ons mekaar sy voete moet was. En ek gaan vir ons lees uit Johannes 13 van vers 12 tot 17. Maar voor ons dit lees, wil ek vir julle verduidelik ook, hoekom hier die school baaikies hier so is, van julle het al gevor, gewonde. Maar as jy, as jy hier die baaikie, hier die blijzer dra in die winkel, of waar ook al jy gaan, in die mol, dan gaan mense weet, jy is in Vreemspie. Hier rond gaan die mense vir al dit weet, hier in PI. Um, hulle gaan dit weet, en as jy dalk hierdie ene dra, dan gaan mense weet, jy is in Westering. So, dit is die uniform wat, wat vir die mense eindelijk dan sê, in wat sy school jy is. Maar ons as christen het ook een uniform. Dit is nie een baie nie, dit is liefde. En Jesus sê in Johannes 13 vers 35, dat dit is uit ons, aan ons liefde wat mense sal weet, ons is sy disciple. So dit is eindelijk ons uniform, ons moet dit aantrek, elke dag. Um, en in, in die gedeelte wat ons gaan lees, Johannes uh, 13 vers 12 tot 17, hoor ons dat hierdie liefde, het dienende liefde is. En Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. So kom ons, kom ons lees uh, die tekstgedeelte. En ek lees uit die 2020 vertaling. Toe hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boekleere aangetrek en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle, verstaan jylle wat ek vir jylle gedoen het. Jylle noem my meester en jere, en jylle sê dit terecht, want ek is dit. As ek jylle jere en leermeester, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaarse voete te was. Ek het immers vir jylle een voorbeeld gegee, so dat jylle ook kan maak, soos wat ek gemaakt het. Amen, amen. Ek sê vir jylle, een slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en een gesand nie belangriker as die een wat omgestuur het nie. As jylle dit begryp, gelukkig is jylle as jylle dit doen. Ons lees net tot so ver. So na Jesus' publieke bediening waar hy uh, klomp wonders gedoen het, kom ons op hierdie punt waar Jesus nou focus op die disciples. Hy, dit is eindelijk sy af, afscheidsgesprekke voor sy kruisiging en, en sy dood. Um, so in Johannes 13 vers 1 tot 17 vers 26, dan, dan leer Jesus nou vir die disciples um, en hy bedien hulle. Um, in hoofstuk 13 tot 17 is dit ook die laaste maaltijd wat Jesus saam met die disciples uh, um, deurbring. En mens, mens hoor nou ook in hierdie uh, hoofstukke die gesprekke wat daar tussen hulle was, maar dan ook, um, dan, dan, dan weet mens ook dat dit Jesus' laaste ure op aarde is. So dit is waar we het gaan in hoofstuk 13 tot 17. En dan in Johannes 1, 13 vers 1 tot 17, wat ons nou het gelees het, dan kom Jesus en was die disciples voete. 
en dit is eindelijk, dit vat eindelijk al sy dade van liefde teen oor mense saam, wat hy nou gedoen het, tydens sy publieke bediening. En dit wees ook eindelijk al klaar heen, naar sy kruisiging, wat hy sou gedoen het daar aan die kruis, sy opoffering, sy liefde vir ander mense. En uh, dit was een algemene gebruik in die bybelse tyd om, om voete te was voor jy gaan eet. Die mense het, het, het maar um, sandale gedra of een type van een veldskoen, maar jou voete sou baie stofferig geraak het. En, en dit, as jy nou dink, as jy ver stap, dit is sweterig, so dit kon maar veil gewees het. So dit was toe een algemene gebruik om, om voete te was voor een ete. Maar dit was als een baie vernederende taak beskou. So daar word gesê dat Joodse slaven nie eers verwacht was om dit te doen nie. Hulle sou eerder nie Joodse slaven gebruik het om dit te doen. Dit is, dit is baie vernederend. En anders, as daar nie was nie, sou, sou vrouwe en kinders dit moes gedoen het. Vrouwe en kinders was ook baie laag in die sociale leer in die antieke samenleving. So, dit geen net vir mense bykie achtergrond, dit was eindelijk vir die meest onbelangrijkste mense um, bedoel, dit was hulle taak. Um, so, een belangrike persoon in die tyd, sou dit glad nie wou doen nie. Die samenleving was sterk, het, het sterk gedraai rondom eer en skande. So, jy sou nie, as jy dink, jy is te belangrik om, om voete te was, dit gaan doen nie, as dit een slaafse werk is nie want dan gaan het skande op jou bring. Jy wil goed doen wat jou beter laat lyk, wat, wat eer gaan bring op jou en jou familie. So, as mens dit in acht neem, dan is het so merkwaardig, as mens daaran dink dat Jesus die disciplese voete was. Hy daal eindelijk so laag, al was dit eindelijk glad die aanvaarbaar in daar die tyd nie. Hy word soos een diensknig, hy was hulle voete, hulle stofferige stink voete. En uh, hy gaan eindelijk so heel te maar stroom op. Jesus keer eindelijk die hele waarde systeem van daar die uh, van die wereld van sy tyd om. Hy wees iets, hy wees die heel te maar iets anders, een alternatief vir hoe die, hoe die wereld gewerk het. En dit was heel, dit sou heel te maar ondenkbaar gewees het. Heel te maar, mens, mens, mens sou het amper nie kon glo nie. So, mens kan nie dink, hoe sou die disciples gevoel het, toe Jesus dit doen. En, uh, ja, mens moet myself eindelijk probeer inleef, in daar die uh, um, omstandighede in. So, dit is ook, hoekom, hoekom Peter is eindelijk vir Jesus wil keer, hy wil nie, hy moet dit doen nie, hy wil nie, hy moet so taak doen vir hulle nie, hy moet nie om so verneder nie, hy is hulle Heere en Leermeester. So dit is weer eens, as my so aan dit dink, dan mens is eindelijk in verwondering, oor wat Jesus gedoen het. Um, en, en die ding wat mens ook moet nadink oor is, sou jy toelaat dat Jesus jou voete was? En mens kan nou makkelijk sê net, ja, maar as mens daar oor dink, Jesus, wat dan jou voete was, jou feil, stofferige voete, dit is nogal iets waar mens moet nadink. Jesus wees met die voete was, hoe hy homself gegeet vir ander mense, hy het gekom om te dien, en, soos ek gesê, dit, 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 die, die groot oomlik hiervan kom, met die kruisiging, maar Jesus het recht dier sy leven gedien, hy het opgeoffer, hy het opofferende liefde uitgeleef, en, en dit laat mens ook dink, aan Philippense 2 vers 6 tot 8, dit is amper soos een parallel vir hierdie voetwas gebeurtenis, en dit sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wijze, nie beskou as iets, waarin hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy as mens verskyn het, 
het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. En donderdag toe, toe gaan ons nou weer MTR Smit toe, en ons het een paar spiekies gekry, wat ons nou vir die kinders ook ontvat. En een van die uh, spiekies was een uh, legkaart wat in een Romeis pak was. Maar die probleem was, daar was nie een foto by van hoe die, hoe die legkaart moet lyk nie. En toe sê ons nogals, dit gaan nogals moeilik wees om dit uh, um, recht klaar te maak. Het gaan tyd vat, want jy moet nou eers uitvieker, hoe lyk die foto? Um, dit help as een mens maar een voorbeeld het. En dis ook, hoe kom ek hierdie stoel gebring het? Want ek het dit tyd terug hierdie um, etenstafel stoele bestel, En toe kom die stoele nou toe, hulle daar aankom, toe sit in bokse. So toe weet ek, die stoele is nie vastgemaak, is nie aan mekaar gesit nie. Dit is, dit is alles los. En toe sit nou nog ons een story, want hulle het ook hier een voorbeeld ingesit van, hoe moet jy nou als by mekaar sit en hoe moet het lyk nie. So hierdie swaard raampie was los en daar is allerhande skroewe en goed en, en, en syke um, brackets wat boe, die dit moet die rechte kant om ook wees, anders werk het die lik nie. So toe sikkel ek in die handie, sy is, sy is goed met goed uitvieger, so dit het gehelp. Maar ek google toe maar op vir een voorbeeld, net om te weet, ok, en toe kon my sy daarom recht gekry het, maar dit het my net weer herinner aan hierdie ding, dat as jy nie een voorbeeld het nie, is het moeilik. Maar wat ons in hierdie gedeelte hoor vir oogend is, Ons het een voorbeeld. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. En dis een duidelike voorbeeld. Hierdie voet was um, gebeurtenis. Sê vir ons duidelik, ons moet dien. Ons moet mekaar dien. Um, die groe ding is net, een mens, een mens moet, um, moet dit uitleef. Dit help die mens weet dit net. En jy, jy doen dit nie. Ons is volgelinge van Jesus. En ons moet sy voorbeeld uitleef. Ons moet meer en meer soos Jesus wil word. En, en die gees help ons ook daarmee, maar ons het ook een verantwoordelikheid. Ons moet ook uh, leer van die Heere. Ons moet die Bijbel lees, ons moet bid, ons moet gaan dien. En so word ons ook gevorm. Dier die disciplese voete te was, wees Jesus vir hulle op een praktische manier hoe hulle nou moet leef as hy ook nie meer met hulle is, soos wat hy toe was nie. Hulle het het verstaan, en ek dink dit so nogals vir hulle baie uitdagend gewees het. Um, ons, ons moet nie die fout maak om te dink, die dinge wat Jesus sê, was minder uitdagend vir hulle nie. Dit het heel te maar tegen die grein gegaan van hulle samenleving. So, dit is vir ons uitdagend, maar het was vir hulle ook. Maar as mens kyk terug in die geschiedenis, het die, het die vroege kerk juist baie gegroei in, in, in donker tye, in die Romeinse rijk toe hulle vervolg was, omdat hulle hierdie dinge wat Jesus gesê het, gaan doen het. Hulle was lieve mense, hulle het gaan dien, enige een wat oor hulle pad gekom het. En, en mense het net gesê, maar kyk, kyk hoe sê die christene, hulle is die helder licht, ons wil deel wees. Hulle, tot die Romeinse soldaten wat eindelijk die leven moeilik maak, versorg hulle as hulle siek raak. As allemaal weg hard loop, is al christene wat bly en, en hulle, um, hulle, hulle versorg. So daar is ons so boek Rodney, van Rodney Stark, The Rise of Christianity, wat, wat dit vertel. So jy, jy kan gerust dit lees. Het is erg baie in sy gewend, maar dit kom daarop neer dat hulle het, hulle het rechtig probeer om Jesus' voorbeeld uit te leef. So vandag is dit ook so, die gevaar is daar dat, dat ons makkelijk net vir ons kan leef, dat ons makkelijk net gemakkelijk wil leef, ons, ons gee net om vir ons eie behoeftes, ons, ons kyk ander mense en geleentere om te dien mis, dit is die makkelijke ding om te doen. Ons, ons, ons kom ook net hier op een zondag en ek wil een boodskap ontvang, maar ek gaan weer huis toe. Ek, ek, ek wil hier erg iets opoffer of gee nie. 
Maar als christenen is dit onze roeping. Ons moet dien. Ons moet Jesus volg. En dit is het dienende opofferende liefde wat ons moet uitleer. So dit vraag iets. Maar Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. En ons moet, ons moet, ons moet so Stefan Joubert ook sê, ons moet eindelijk voltydse kelners wees van Jesus. Dit is my een mooie uh, verduideliking ook. Kelner dien, een kelner help mense, hulle draag goed aan. Ons elkeen moet voltydse kelners wees, voltydse dienaars. En dat is baie geleentere om te dien. Mens kan hier by die gemeente dien, mens kan bijvoorbeeld mense verwelkom, jy kan saniteer, jy kan, dat is baie manier, jy kan met die jeug help, jy kan, daar kan jy sing, dit is alles maniere hoe mens kan dien, mens kan deelwees van die gasvryheid, span en, en, en kyk hoe kan mens, mense so beter verwelkom en dien wat ook een besoeker is. Maar daar is ook ander geleentheer, een breer, soos by MTR Smit, Dit is geleentheid om te dien, om die kinders te dien, om, om so een verskil te maak, om, om liefde, Jesus' liefde vir hulle te wees op een manier. Iets van Jesus' sy groot liefde. So daar is baie maniere, ons is ook op soek na nog mense om te help met help vir kiets by Kabega vir die graad 4. En dit is maar net soos een discipleskap uh, uh, kursus wat mens vir hulle aanbied met lekker bewegings en goed. So as jy wil en as jy tyd het, contact my geris. Um, mens, mens, glo, mens groei in jou geloof, nie net as jy aan bid nie, maar ook as jy dien, as jy ander mense lief het. So groei mense geloof ook. En verlede week het ek ook die, die oefening met die son en die sonstrale uitgedeel en het was uitgestuur. Daar in die voorportaal is daar weer uh, wat uitgedruk is. Maar as jy jou nou het nog, um, en jy, jy het een potlood geskryf, kan jy net het uitvee. En dan wil ek jy moet terugdink, wat er mense het in die week oor jou pad gekom? En hoe kon jy hulle gedien het? En dan in die week ook wat voorlee, probeer dan as mense oor jou pad kom, hulle dien. En dit kan klein goedkies ook wees, maar Dit, dit is, ons moet ons instel daarop, ons moet dien, dit, dit, dit moet deel van ons leefstijl wees, dit, dit, is nie, dit kan nie iets optioneel wees nie, Jesus sê, as ek dit gedoen het, dan moet jylle ook mekaar sy voete was, so, dit, is, dit, dit moet nie sommer net iets optioneel wees nie, by die huis, by die school, by die werk, moet ons dien, en dit is Christus' liefde, En dit wat hy alles vir ons gedoen het, wat ons moet inspireer. As mys rechtig dink oor wat Jesus vir ons gedoen het, wat hy deurgemaak het, moet het mens in beweging bring. Dit moet mens nie achter oor laat sit en, en lei maak, dit moet mens opgewonde maak en aan die gang laat kom. Nou natuurlijk raak mens ouwer, vir die mense kan daar ook nie mens so baie rond beweeg, maar daar is nog steeds maniere hoe mens kan dien ook die persoon wat langs jou bly, of jy kan ook iemand bel, so daar is vir ons allemaal maniere om te dien. En ons vind vreugde daarin, as ons besef wat Jesus alles vir ons gedoen het, as ons dit ontdou, en as ons gaan dien, as ons gaan voete was. Dit, dit hoor ons ook in vers 17, gelukkig is jylle, as jylle dit doen. So, ons moet dit ook ontdou, Ons kan ook makkelijk grense stel vir ons dienstbaarheid. Ons kan makkelijk in die, in die slaggaat beland om, om te sê, ek gaan net goed wees vir mense wat vir my goed is. Of mense wat teenoor my vriendelik is. Maar Jesus sê eindelijk vir ons, ons kan nie. Want wat Jesus hier doen is, hy was ook Judas' voete. Hy was ook Petrus' voete. En dit sê vir mens baie, Die wat hom, die, ook die wat hom sou verraai het, die wat hom sou verloon het, sy voete was hy. So dit, dit is net vir ons herinnering, ons moet dien. Maak nie saak hoe mense ook gaan reageer op dit nie. 
ons in gesteldheid moet wees om te dien. Ons moet Jesus net navolg. So dit is nie altyd makkelijk, nie, dit is moeilik, dit vraag iets. Maar dit is die moeite waard. Dit is rarig die moeite waard. So ek wil julle uitnooi, doen dit, dien. En ons kan weet die, die, die Heere help ons, hy staan ons by. Hy geef ons kracht, die Heer sy gees, om dit te kan doen. So ons moet net vir die Heere vraag, gee my die kracht, maak my bereid, en dan moet ons dit gaan doen, in die wereld. Ons kan ook weet dat, soos my sê in Johannes 15 hoor later, dat Jesus is die ware wingerdstok, ons is die loote, as ons aan hom verbonde bly, sal ons vrug, bly, vrug dra, dan sal liefde dier ons kan vloei, na ander mense toe. God, Jesus gee vir ons wat ons nodig het, hy gee vir ons die kracht, hy voed ons. So, kom ons onthou dit ook, ons moet in een intieme verhouding met God bly. Ons moet nie uit ons self uitprobeer hierdie dinge doen nie. Kom ons bid saam. Heere, jy het vir ons die voorbeeld gestel. Jesus, jy het vir ons kom wees op een manier wat ons goed verstaan hoe ons moet lewe. Heere, ons moet dien. Jy het jy self opgeoffer. Jy het soos een slaaf geword, Heere. En baie kere wil ons eerder net gedien word, of moet die leven net makkelijk wees. Heere, help ons om nie in die strik te val nie. Help ons om stroom op te gaan, om en, en dier ons liefde te wees, dat ons die disciples is. Mag ons so met ons dade die verheerlik, en ook iets van die liefde wees in die wereld. Mense is honger en doors na die liefde en na die En jy wil ons gebruik om die wereld te bereik. Heere, so, help ons om gefokus te wees. Help ons om nie weg te drijf en af te dwaal nie. Mag ons mekaar bemoedig en mag ons mekaar dien. Heere, help ons daarmee, wees vir ons maniere hoe ons kan dien. En help ons, Heere, om gehoorzaam te wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die gee van die dankoffer.
ons slotlied is leer my wil hier en ons sing vers 1 tot 3 staande saam. die Seen van die Heere, ons gaan nou na Amen sing, nie gaan dan hier nie, um, ontvang die Seen van die Heere. Jylle is die lichaam van Christus, jylle is sy hande en voete, sy arms wat vasthou, jylle is sy omgee verander, jylle kan weet, dat die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jylle sal wees, in blij. Amen. <coughs>